ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിലെ കോഡിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ കോഡിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസിലോട്ട് പോകാം നമുക്കത് അറിയാം കോൺക്രീറ്റിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റും അഗ്രിഗേറ്റും വാട്ടറും ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആഡ്മിക്ഷേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആ ഗ്രേഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കംപ്രസി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസി സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതായത് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസി സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈ കംപ്രസി സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെവൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഫൈവ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡിൻ്റെ കേസിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ആർ സി സിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരിക്കലും വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് മെമ്പർ മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് മെമ്പറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്തിനെക്കാട്ടിലും ആ ഒരു സൈസ് കൂടാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ കോഡിൽ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഇതാണ് ഇനി ഒരു ഹെവിലി റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കോഡിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ മിനിമം ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ ബാർസിനെക്കാളും ഫൈവ് എം എമ്മിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അതർ വേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എം എം ലെസ് ദാൻ മിനിമം കവർ ടു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന കവറിൻ്റെ ഫൈവ് എം എം കുറവായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് വാല്യൂലും സ്മോളർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെവിലി റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുന്നത് കോഡിലെ പ്രൊവിഷനാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ നോക്കേണ്ടത് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്രീ ഫ്രം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് സിക്സിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ദെൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും അതിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റും കൂടെ ഓർക്കണം അതായത് ഓരോ സോളിഡ്സും ഇത്ര ലിമിറ്റിലെ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആയിരിക്കണം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് പി പി എം ആണ് സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം സസ്പെൻഡ് ആൻഡ് മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് പി പി എം ഇൻഓർഗാനിക് സോളിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് പി പി എം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഫോർ സോളിഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കോൺക്രീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ലിമിറ്റ് മാത്രമേ സോളിഡ്സ് കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏജ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വൺ മന്ത് ആണെങ്കിൽ വൺ ആണ് വാല്യൂ ത്രീ മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൽവ് മന്ത്സിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വാല്യൂ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ
ഇനി സ്ലാബാണ് സ്ലാബിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഹോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ബീമിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് വെറുതെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡേയ്സ് സ്ലാബും സെവൻ ഡേയ്സ് ബീമൊന്നും കൊഴുതാം സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബീമിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്ലാബിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സോഫിറ്റാണ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് പ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് സോ സോഫിറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബീമിൻ സ്ലാബിനാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സും ബീമിനാണെങ്കിൽ സെവൻ ഡേയ്സും പ്രോപ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സ്ലാബിന് അപ് ടു സ്പാൻ അപ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ ആണെങ്കിൽ സെവൻ ഡേയ്സും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സും ആണ് അതുപോലെ ബീമൻ ആർച്ചസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോപ്സിനാണെങ്കിൽ സ്പാൻ അപ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ വരെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സും സിക്സ് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സും ആണ് ഹോം വർക്ക് റിമൂവൽ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ആർ സി സിയിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ